Днес Ким Куон Джин живее в Сеул. Той е бил един от банкерите, работили за диктатора Ким Чен Ир. Търсейки спасение от почти сигурна екзекуция, Джин бяга в Южна Корея. След бягството си, когато вече е насигурно, той разкрива едни от най-скритите и мръсни тайни, свързани с режима в Пхенян. В това видео ще ви споделим какво е разказал избягалият от режима в Северна Корея Ким Кон Джин, който е бил един от ковчежниците, допуснати зад колисите на режима в Северна Корея, както и друга информация от допълнителни източници. Подаръкът за рождения ден на севернокорейския диктатор Ким Чен Ир винаги трябвало да бъде щедър. North East Asia всяка година трябвало да набавя по 20 милиона долара за 16 февруари, денят на който празнува своето рождение Ир. Това беше основната ни задача – да събираме пари за ръководството, спомня се Ким Кон Джин, бивш менеджер на North East Asia Bank в Пхенян в продължение на години. Президентът на банката бил Джан Сон Хек, чичо на Ким Чен Ун, който той екзекутира две години след смъртта на баща си. Банкерът Ким Кон Джин всеки месец лично изготвя отчетите за севернокорейският лидер. Толкова добре вършил работата си, че през 2002 година бил изпратен в чужбина, заедно с жена си и сина си. Те заминали за Сингапур, където Джин имал за задача да ръководи тамошния клон на North East Asia Bank. Само няколко месеца по-късно обаче, това така радостно повишение на Джин се превръща в най-големият кошмар за семейството. Той попада в полезрението на севернокорейските власти. Моите началници ми съобщиха, че от Сингапур е изтичала поверителна информация за севернокорейския режим, която била предавана на американските и японските тайни служби, споделя вече бившият банкер, който по това време бързо се превръща в враг на режима и заподозрян в държавна измяна. Да знаеш толкова много е опасно. Той признава, че още тогава е бил критично настроен към режима в Северна Корея, но категорично отхвърля да е доносничил. Понеже му било ясно какво наказание го очаква там, решил да изпревари събитията и взима решение бързо да избяга в Южна Корея, заедно с жена си и сина си. Днес той живее в Сил и работи в Института за национални стратегии за сигурност. Разказва, че многократно е получавал смъртни заплахи от севернокорейския режим, дори временно му се е налагало да използва лична охрана. Причината е, че Ким прави нещо, което никак не се харесва на Пхенян и то е, че разглася неща от кухнята на диктаторския режим, говори за невероятните мерки за сигурност и за посъвместната параноя. Всичко, свързано с нашата банка и нашите бизнес операции, беше строго секретно. Никой нямаше право да знае колко пари сме събрали и къде ги изпращаме, казва Ким. После споделя за прословутата стая 39. Точно там се събирали всички приходи и то не само от тези финансови сделки на банката. Зад това невзрачно име се крие служба в Пхенян, която е пряко подчинена на династия Ким. Служба, чиято основна задача е да набира по различни канали и чрез различни незаконни начини валутни средства. Въпросната практика била въведена още през 70-те години от Ким Чен Ир, който търсил начин да събира пари отвън, с които да си купува лоялността на местния елит. Ако ви е интересно какво още се крие за тайните на стая 39, може да научите още подробности в нашето видео за бранените места, които не може да посетите. По това време, вече се знае, че младият Ким Чен Ир ще наследи баща си Ким Ир Сен. През следващите десетилетия той изградил процъфтяваща паралелна економика, изцяло отделена от банкротиралото народно стопанство в Северна Корея. Тя се градява на финансови измами, износ на суровини и ракети, както и внос на луксозни стоки, които били предназначени за подаръци и поощрения на верните на режима. И тъй като подаръците трябвало да бъдат все по-големи и по-разкошни, за да не обидят някого, диктаторът се нуждаел от все повече и повече финансови средства, за да задоволява прищевките на своите приближени. Тази система се е запазила и до днес, като видът ти е почти непроменен, споделя Михаил Раска, експерт по проблемите на сигурността от Сингапур. По времето на Ким Чен Ир, Северна Корея печелеше много пари от износа на балистични ракети, но поради ембарговите ограничения тази търговия вече е почти невъзможна, обяснява Раска. Сега те изнасят оръжия главно за пазарите в Африка, Азия и Средния изток. Санкциите променят и ситуацията с вноса на луксозни стоки. 
Неща, които преди са внасени безпроблемно, сега са забранени за внос. Затова Ким Чен Ун започва да залага на други дарове за верните на режима, по-достъпни за него. Почти във всички новинарски емисии по телевизията в Северна Корея се съобщава за хора, които са наградени с нов апартамент. В Пхенян в момента има бум на строителството. В последните години натискът от чужбина обаче постоянно се усилва. Ким Чен Ун е принуден да приложи двойна стратегия. От една страна стимулира економиката, от друга развитието на атомната програма. Но за да поддържа и двете паралелно, са му нужни много пари. Още повече, че санкциите сериозно ограничават възможностите му. Първият севернокорейски атомен опит беше през 2006 година. От тогава до днес, съветът за сигурност на ООН одобри общо 6 етапа на санкции срещу страната. Пхенян обаче от своя страна умело успява да заобиколи мерките, чрез сделки под прикритие. Преди няколко години експертен екип на ООН публикува доклад от 100 страници, анализиращ подробно този проблем. В него са представени много примери, конкретни имена и случаи, които вадят на свето как Северна Корея, въпреки санкциите, успява да си набави забранени и ембаргови стоки. Докладът разкрива, че за това голяма роля играят посредници и фиктивни фирми от Китай и Малайзия. Редица севернокорейски фирми и банки оперират независимо от санкциите. Те използват опитни агенти, които са специално обучени да прехвърлят пари и стоки през граница, се цитира в доклада. Като се допълва, че независимо от засилените финансови мерки срещу страната, Пхенян продължава да има достъп до международната банкова система. Севернокорейските банки имат представители и банкови сметки в чужбина, където поддържат и смесени фирми. Те използват и широко разклонена мрежа от връзки с чуждестранни граждани и фирми, които им служат за прикритие. Това позволява на страната да преследва целите си и на най-важните международни финансови пазари, се казва още в доклада. В него авторите отправят апел да се подхожда с повишено внимание по отношение на севернокорейските дипломати. Точно персоналът на посолствата, покровителстван от дипломатическия си имунитет, често е използван за куриерски услуги от режима, с цел прекарване на големи количества пари в брой, злато и бижута. Севернокорейските посолства имаха заданието да осигуряват пари. Имаше дори и разписани норми. Кой точно по колко трябва да изпраща в родината, казва експертът по сигурност Михаил Раска. Пример за това е случай описан в доклад на ООН. През 2015 година на метничарите на летището в Бангладеш им се стори съмнително тежък багажа на първия секретар на Севернокорейското посолство в Дака. След направена проверка намерили близо 27 кг злато и бижута на стоеност от около 1 милион и 400 хиляди долара. В доклада на ООН се казва още, че въпросният първи секретар е летял между Дака и Пекин поне веднъж месечно. Това навежда на мисълта, че винаги е бил използван и като доставчик на ценни и забранени пратки. Бившият банкер Ким Кон Джин и днес не спира да следи всички информации, свързани с нелегалните дейности на Северна Корея. Това всеки ден му напомня за времето, когато и той самият е бил в служба на режима. Вече над 15 години той е извън страната, но мисълта за съдбата на негови родители, които са останали там, както и на всички близки сродници, продължава да го измъчва. Ким е много добре запознат, че в Северна Корея да накажа цялото семейство на онези, които се провинят пред режима, не е нещо необичайно. Нямам информация дали са били наказани или натикани в наказателни лагери, казва той с треперещ от вълнения глас. Въпреки това, той не съжалява за решението си да избяга от страната. Най-важните за него хора, жена му и синът му са с него. Привилегията му на виж държавен служител е спасила поне тях от наказанията, на които са изложени близките на всички обикновени севернокорейци, които се опитват да избягат от режима. Информации от лица като Ким Кон Джин са изключително ценни, за да добие поне малка представа останалия свят какво евентуално се случва в Пхенян. Хора от разузнаването споделят, че е по-лесно да се проникне в тайните на Ватикана, отколкото да се съберат данни за економиката на Северна Корея. От 1960 г. насам Пхенян не публикува статистики. Дори американските тайни служби признават, че закръглят собствените си данни за развитието на севернокорейската економика с до 10 милиарда долара. Това единствено показва, че на този етап няма как да се говори за достоверни източници на информация, свързани с Северна Корея. От десетилетия насам режимът просто не публикува никакви статистики. В повечето случаи цифрите се базират на външни оценки с приблизителна точност. 
Режимът на Ким Чен Ун още повече капсулира държавата, особено след редица международни санкции, наложени на страната. Фактът за това колко силно се различават данните за економическото състояние на Северна Корея, намираме в доклад от 2011 година. Тогава американското правителство оценя брутния вътрешен продукт на глава от населението на 612 долара. А според данни на банка в Корея, той възлиза на 1197 долара. Данните засвидетелстват също и още един факт. Това е големият контраст в развитието на двете корейски държави. Южна Корея с 51 милиона граждани през 2016 година е създала брутен вътрешен продукт в размер на 1,4 трилиона долара. За същия период, Северна Корея с 25 милиона жители е имала брутен вътрешен продукт в размер на едва 26,5 милиарда долара. По отношение на търговията, отново сме свидетели на огромни разминавания между двете корейски страни. През 2016 година Южна Корея е осъществила внос и износ за 1000 милиарда долара. Ориентировъчните оценки за Северна Корея са едва около 6 милиарда долара. Най-важният търговски партньор и за двете държави обаче е един и същ – Китай. Източник на тези финансови данни е Южна Корея. Цифрите на Южнокорейската банка в Корея се приемат за сравнително достоверни с уточнението, че по отношение на севернокорейската економика те са базирани на приблизителни оценки, получени с помощта на всевъзможни методи, включително и шпионаж. Сателитни снимки на селско-стопанските площи, наблюдения върху изхвърлените газове от фабриките, както и сведения на трети страни за товарите на корабите, пътуващи от и за Северна Корея. Не е ясно, стоките произведени в Северна Корея къде точно се произвеждат. Навярно, голяма част от тях идват от огромния брой трудови лагери, подобно на съветския ГУЛАГ, където 120 000 политически затворници са подложени на принудителен труд. Режимът на Ким Чен Ун е може би най-репресивната система в света, казва брат Адамс от правозащитната организация Human Rights Watch. Walk Free Foundation посочва в своя глобален индекс за робството по света, че броят на съвременните роби в Северна Корея е около 1,100 хиляди милиона души. От друга страна, съседката й, Южна Корея, е сред 20-те най-важни економически нации в света. През 2017 година страната е била шестата експортна нация в света, която има девети по големина брутен вътрешен продукт на глава от населението. Също така е на шесто място в света по стопански приръст за първото тримесечие на 2018 година. Разликите в жизнения стандарт на двете корейски държави са несравними. През 2016 година средната продължителност на живот в Южна Корея е била 82 години, докато в Северна Корея 70 най-половина години. Една от причините за тази разлика откриваме в данни на Световната организация по прехрана и земеделие ФАО за 2016 година, като там е посочено, че 10,3 милиона от общо 25 милиона жители на Северна Корея са страдали от хронично недохранване. Ако това видео ви е харесало, моля споделете го и се абонирайте за канала. Още един начин да ни подкрепите е да харесате видеото. Според броя харесвания разбираме от кое съдържание желаете повече.